道，你要打就真打，别一下下吓唬老子。你眼睛斜呀，脑袋在这儿，脑袋在这儿，我看你就是个软蛋。你爹和你爷爷都是软蛋，打呀，打呀！嘿，赶呢，过来，过来，过来！我不让你真打，不让你真打，你你你给我打晕了啊！他骂我呢，骂你，我踢你了还？去，找个凉毛巾给我弄醒。是。站长，报告站长，嘴特硬，你看打晕了也不说话。你一个行动大队大队长干什么吃的？审讯审讯不出结果，情报情报搞不到，废物！这是伙伴，你们想干什么？龙官，叫陈建峰出来，不然老子就打进去了。是。你去通告陈建峰，让他出来。郑司令有话跟他说，他要是不出来，我们就打听见。时间有限，尽快给我逼问出来。是，连长，不好了，出事了！慌慌张张的干什么？那就来个口令，把咱们军警站给围了。出什么事儿了？你知不知道？我怎么知道？这些士兵要进军统战，他们是要抓谁呀、啊？不行，我得去看看。我出去没有问题，不过他们不能进来。你们给我把大门守住，谁要敢硬闯就开枪。这是机密重地，天王老子来了都不行。站长。那我们，我要出去会会他郑安长。这个军阀简直就是个无法无天的土匪，我看他还敢造反不成？对着呢，站长。徐大队长，哎，我记得你在郑安长手下干过，是不是？那是很早以前了，站长。啊，那你帮我去劝劝他。我，我去，这这合适吗？徐大队长很为难吗？不不不为难。那我去试试，站长，我去试试。司令好，我是徐尔根，您的老部下。司令大驾光临，有失远迎。军令，去你妈！你是谁呀、啊？陈建峰不来，你来干什么？哎呦，司令，您真是贵人多忘事啊！当年，您在川军四十八师当师长的时候，我是您手下的一团、三营、七连的连长。连长啊！你在我手下当过连长？有一次您来我们七连检查，我跟您报告说，我们连只有土枪，想跟您要几支洋枪。您当时跟我说，去你妈的，找日本鬼子要去。你还记得吧？嗯，是有这么回事儿。是啊，咱有五六年没见了啊。嗯，哎呀，我可是总惦记着您对我那点好呢。不瞒您说，师长，这儿没在您手底下干的书的，尤其顾站长死了以后，卑职这日子是一天比一天难熬。你早说呀
，你早说，我就不放你了。我就盼着您回来呢。啊，您要让我今天跟您走，我立马回家收拾东西。得，你还是在军统待着吧，不急。徐连长，哎，杨少成是不是关在里面？是。司令今天也是为杨少成来的，我今天来就是要人的。哎呀，司令，你看，要不这样行吗？您先把兵撤了。呃，这事儿我跟他们商量去啊。陈建峰让你来跟我谈判的？不不不。绝对没有这个意思，我我这不是担心您吗？您看这地方，这些这面谈，你别说我驳你的面子，我告诉你，徐连长，杨少成今天是我非带走不可，这没有什么可商量的。你告诉陈建峰，他再不放杨少成，老子就打进去了。龟儿子，叶梅，搞半天那是你舅舅呀。他来找陈站长是要带走杨少成，不会是你让他这么干的吧？我怎么可能让他干这事？带这么多兵来，这要搞得怎么收场啊？陈站长出去了，你舅舅会不会把他抓起来？陈建峰，你再不出来，我们就要攻进去了。这是军统战，不是你们司令部。谁要敢在这儿撒野，那我就不客气了。好小子，你有种，终于肯出来了。郑司令，带那么多兵来，想干什么呀？你说呢？我看杨少成不是你的朋友吧？请吃饭是假，找秘密军火库才是真。可问题是我们也要找到那批军火。你说什么？是蒋委员长要找到那批军火。总部已经明确指示我们，要全力追查秘密军火库。别以为你能吓得住我，你也不看看，这是什么地方？你小子口气不小啊！董副官，把这家伙给我抓起来，让这龟儿子带路去找杨少成。司令，别急，别急，我看，我看谁敢乱来！住手！住手！都住手！叶梅，这没有的事儿。舅舅，您别这样。你走开。舅舅，带着你的兵都回去。你说什么？你想帮助这个臭小子？这可都是你爹留下的军火呀！你不好好想想，原来这家伙还是你的男朋友。我看他就像茅坑的石头，又臭又硬，我是他一句。舅舅，你要怎样才肯撤兵？交出杨少成，办事结行，不然我不但不走，我还要踏平这个鬼地方。你敢？交出杨少成，凭什么？陈建峰，那些军火是我父亲留下的，应该归他的士兵。是要打日本鬼子，保家卫国的，你凭什么拿走？叶梅，这是国防部的命令，是蒋委员长的命令。你自己回头看看这批人，满脸的废气。军火要是落在他们手里，只会更加的无法无天。这龟儿子又满嘴喷粪了。我要是不给他点厉害瞧瞧，他就以为这个地方是他的地盘了。叶梅，你给我让开！郑汉成。今天要是敢抓我，回头你都不知道该怎么放。到头来坐牢的一定就是你，叶梅，你别管这事，你让开。叶梅，这儿没你的事，你走开。你别吵了，太过分了。舅舅，你也一样。谁是你舅舅？今天这事儿就由不得你们两个了。那我倒要看看，谁敢不要命就来踏平这个军统战，那就试试看。你，我不管了，你们吵吧。
有话好商。司令，司令，您去哪里要敢进来，就给我开枪！下秘密军火库的事儿，只有你和杨少成知道。现在杨少成被关在军统的监狱里边，我们只有把你请来了，还是早点说了吧。你就是日本人的一条狗。对，我是一条狗，而且老子还是一条会咬人的狗。狗急了也会咬人，而且疯狗能把人给咬死。我什么都不知道。你以为你能骗得了我？杨少成把林慧给救走了，我们至今都没找到军火藏在哪儿。我没杀了他，就算那祖坟冒青烟了。你都快死在老子手里了，还跟我嘴硬？你是不是想去见你爹呀？我说了我不知道，你就是开枪打死我，我还是不知道。像个女英雄，那我就要看看，是你的嘴硬还是我的枪硬。消息了，刚才有人在门岗前放了一封信，等警卫发现的时候，来人已经走了。
。喂，我是郑汉昌。好，那你就看着办吧。我只有一个要求，务必要保证叶梅的安全。啊，还有，杨少成说的那笔军火，有消息吗？他说了。但因为现在我要把它交还出去，所以不能告诉你军火库在哪儿。抱歉，人着急好了吗？行动队的人都派出去打探消息了，一时也招不起啊。不过我已经通知在外面的十几个弟兄，他们已经赶往劝业场。好，把值班的兄弟都叫上，人应该差不多。哎，要不要从郑四那儿派些兵啊？别提那个老混蛋。那我带杨尔成来吧。这样。我先去劝业长布置埋伏点，到时候你带杨守成来。嗯，你始终都要确保杨守成在我们的视野之内。明白。什么？说，哎，是，呃，弟兄们都派出去了，在各个巷子守着。可是那几个蒙面人吧，这来无影去无踪的，也不知道躲哪儿去了。军统就养了你们这帮废物！你现在立刻派人，在川剧园和杨府门口给我守着，万一他杨少成要是逃回来，立刻抓捕。你俩的处境不是太乐观，知道我们是什么人吗？少成，他们是日伪特务。知道，几条漏网的小死鱼。哎，杨老板，你这话说的就不对了，鱼漏了网就不会死，谁挡了我们的财路，谁就得死。少成，跟他们说，根本就没有什么所谓的军火。他们愿意相信，让他们信呗。他们愿意做梦，喜欢做梦。坐，哎，你们，你他妈别给脸不要脸！我今天撬不开你的嘴，老子就不叫胡又峰。撬。干妈，外边出事儿了。又出什么事了？少成哥不在军统站了，现在也不知道人在哪儿。这陈建峰竟然把少成哥给弄丢了。你说什么？陈建峰把少成给弄丢了。外边来了很多便衣，一看就知道是特务。他们还问我少成哥回来了没有，我问他们到底发生什么事儿了，他们还支支吾吾的。那到底发生什么事了？你问清楚没有？干妈是不会说的
要不我去找别人打听打听。你找人？我费了老大劲都没找到人，你能找到什么人？我有个表哥，或许能打听得到。干妈，不管你听到什么都别着急，等我消息。去吧。什么样的表哥啊？真是神了。听说在军统打刑都给你上了，你都不肯张嘴，是个不见棺材不落泪的主。那我倒要看看，是军统的打刑印，还是我能把你伺候的更深。别动！放了他，你放了他，我就告诉你们。你他妈是不是疯了？这什么时候？你跟我讲条件？你要不放了他，我一个字儿都不说。你觉得这个丫头的命比你自己更重要，是吧？那好，那我就让你看看，怎么折磨的。你王八蛋！你放了他！你放了他！怎么？心疼了？王八蛋！哎呀，这小脖子细的，我一用力就能掐断他。你放了他！我们要不说，就别怪老子手黑。我说，我说。这就对了，我带你们去。但当时我是跟叶梅一块去的，我一个人记不清道路，我要跟叶梅一块商量商量。你可别再跟我耍什么花招！你要是不相信我，你现在就可以打死我。好，我就给你俩一炷香的功夫，到时候不告诉我们，我绝对让你们做一对鬼鸳鸯。带了很多人包围了川剧园，他在等少城哥的出现。陈建峰这个笨蛋！你们有少城哥的消息了？现在我们在金通站的内线传来情报，少城跟叶梅都落在了日伪特务的手里。那还等什么？咱们快去救他呀！可是我们现在并不知道他们被关在什么地方呀。会有办法的，不要担心。木兰同志，现在林辉同志留下的情报查到了没有？这件事，恐怕只有少城哥和叶梅知道。真是开了眼了，这么多烟斗，发大财了！叶<笑>梅，你说你那个死爹，怎么就想起把东西藏这儿了呢？真他妈是个人物的，老子今天比逛窑子都痛快。杨少成，你他妈知道吗？这些东西早就是老子。却在中间插了一杠，把林辉那小子给救走，他妈让我费多大周折，知道吗？桂永富，我爹是你杀的，你才知道。叶小姐，别以为你爹是什么好东西
，他跟老子一样，都他妈是汉奸，他怎么发的财？那是靠我们，这些东西哪儿来的？我们给他运来的。这个老东西后来不跟我们合作了，我们只能把他给弄死。郭永峰，畜生，我杀了你！哎、你别动，别动，别动，就打死你！郭永峰，你们想干什么？这么做到底图什么啊？杨寿成，你是个商人，我也是个生意人，图的肯定是个利。只要老子有了这些东西，老子就不再是下三滥的管家了。老子把它卖给日本人，日本人不是要来炸西川吗？让他炸好了，关我什么事儿啊？我他妈不管谁死谁活，只要老子有了大把的钱。就能漂洋过海，娶点黄日本媳，尝尝鲜儿。哈<笑>前面还有什么好东西？带我们去看看。走走。你他妈的不想让他现在就死吗？走走走。走周围看看啊。今天是什么日子？怎么所有好东西都让老子找着了？只要有了这些宝贝，老子就他妈是西川王。只要我把他各个炸点都埋上，一点火，棒，成都就玩完了。杨<笑>寿成，现在所有好东西都找着了，你也该死了。我这不杀你。我可就爆了，毒屎老子也吃不成。哎，等等等等等等，郭永芳，先别着急，这这这才是一小部分，这地洞大着呢，还有比这个更大的洞，还有还有还有还有大炮呢。大炮，大炮在哪儿？那个很隐秘，只有我知道。好，好，我就让你再多活几分钟。带路，走，走，快点。就在前面，马上就到了，就就就前面，走，前面前面就。杨少成。
会有大炮吗？大炮在哪儿呢？啊？他就是你说的大炮吗？说的是这个地方吗？啊，是吗？啊，是，是就就这个地方。那他们怎么被炸了？快说！我也不知道。吴管家，吴管家。这山我都找遍了，什么也没有。顾如凤和杨少臣，只怕是炸死了。哼！一切都是枉费心机了。放心。
是真安静，挺好的。这段时间，我们到处被人追杀，难得这么安静。你就让我离开吧，我很高兴。你以前对我很凶，但是我知道你很好，我喜欢你。